Karibu katika channel yetu ya Jifunze na Alisale. Katika lecture ya leo tutajifunza jinsi ya, ya kutumia PHP language ku, kuweza ku, ku, kutengeneza program mbalimbali za ambazo zina, zinaweza zikarand katika web pages, katika web page kama hii. PHP ina ili uweze kujua PHP lazima uwe na na, 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 na idea ya HTML na CSS. Kwa hiyo kama huna idea ya HTML wala CSS tafadhali uh, uh, bonyeza video ambayo nitaiweka hapo juu itaonyesha ita, ita muda muda sio mrefu ambayo nimeitengeneza kwa ajili ya, ku, ya kufundisha HTML na CSS. Kwa hiyo kama HTML na CSS tayari unazijua kwa hiyo kitu cha mwanzo cha kujua ni ni kuweza kuwa na na editor ambayo ed, editor yetu tutakayotumia ni ni sublime text ambayo hii ndio tutatumia kuandikia kodi zetu na vile vile tunatakiwa tuwe na na server PHP kama ulikuwa una umesoma HTML au umesoma CSS zile zina run ile ya kuwa na server yoyote unaweza ukai ukatengeneza page yako ukaiweka katika desktop hapa na ikaweza ku run lakini PHP hazizoezi zika run katika client katika kompyuta yako moja kwa moja lazima kuwe kuna server kwa hiyo kuingiza server tutaingiza kuna server za, kuna server nyingi kwa sisi tutatumia server inaitwa zamp katika server hii ya zamp ndani yake mna server ambayo ni inaitwa apache vile vile mna database ambayo tunaweza tukaitumia ku kutuma data zetu na kusave data katika katika page zetu. Kwa hiyo utaingia katika Google uta search ZAMP, utaingia katika this page, uta uta download ya ya kompyuta yako. Kwa hiyo nita download this one. Kwa hiyo baada ya kumaliza kuingia ZAMP, utai click ili tuweze kufanya installation. Utabonyeza yes. Uta, uta, itakuja warning ya utabonyeza okay uta click next uta click next utaacha zote haina shida uh, uta select sehemu ya kuiweka zamp yako kwa sisi tunaiweka katika local disk c slash zamp utabonyeza next utatoa hii tick hapa utabonyeza next utabonyeza next kwa hiyo hapa sasa hivi zamp yako inaingia tutaisubiria imalize kuingia then tutaendelea na na video yetu. Kwa hiyo zampo wakati inamalizia kuingia inaleta ita, 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 ita hii uoni security alert uta click allow access kwa ajili ya server kwa sababu server inataka connection katika computer kwa hiyo uta allow firewall iweze kuiruhusu. Then itamalizia kuingia. Then italeta hii hii message do you want to start the control panel now? utabonyeza utaitik then utabonyeza finish utaselect language kwa hapa sisi tutaselect tuta english utabonyeza save kwa hiyo hii ndio ndio zamp yetu imeshaingia kwa hiyo vitu viwili ambavyo tutavihitaji tutahitaji server yetu iweze kufanya kazi server ndio ambayo itaweza kufanya kodi za PHP ziweze kufanya kazi na MySQL ndio database yetu ambayo tutaitumia ili ili tu, kuweza ku data zetu katika lecture zinazofuata. Kwa hiyo tutaiwasha server yetu, tutaonyeza start. Ita, ita it change detected running. Kwa hiyo hapa italeta port number, italeta na italeta port number na PID number. Kwa hiyo kisha kuwaka kwa sasa hivi tunahitaji only a, only Apache hatutoasha MySQL katika video hii. Kwa hiyo utafunga utaingia katika katika Chrome yako utafungua page page mpya utaandika local host au local host ukiclick enter itafunguka hii page ukiona katika kompyuta yako imeweza kufunguka hii page maana yake wewe tayari zampu imeingia successfully na server inafanya kazi katika kompyuta yako kwa hiyo Nilisema mwanzo kwamba page za PHP zina run kwenye server. Kwa hiyo server yetu katika hii zamp itakuwepo katika ukifungua my computer, utaenda katika C, utaenda katika zamp, utaingia katika htdocs. 
ili folder la htdocs katika kompyuta yako ndio lita act kama ndio kama ni server kwa hiyo ukitengeneza project zako zote za php unatakiwa uziingize katika hili folder la htdocs kwa sisi hapa tutatengeneza project yetu tutatengeneza folder tutaliita ifunze php tuta then tuta tutafungua tutafungua editor yetu sublime text tutaenza file open folder tutaenda katika local disk c zamp htdocs tutafungua folder letu la jifunze php kwa hiyo folder letu la jifunze php tayari li, lipo kwa tutatengeneza new file kwa hiyo tulivyokuwa tunatengeneza page za html tulikuwa tunaandika jina la file yetu .html lakini tukisave file ya php tunaweka jina la file yetu .php kwa hiyo tukiweka day1 dot tutaweka .php then hapa utaacha hivi vi all file utaklik kwa hiyo tayari file yetu imejitengeneza kwa hiyo tukija katika katika website yetu tukiandika localhost localhost slash jifunze php tukiweka slash jifunze php itafunguka hii fa, hii folder ndani yake mna page moja imeandikwa day1.php ambayo tumeitengeneza muda ulio muda sio mrefu uliopita kwa hiyo tukifungua hii page itafunguka haina kitu kwa sababu hatujaitengenezea kitu chochote ndani yake lakini ukiona tayari mpaka hapa umeweza kufika maana yake PHP tayari inafanya kazi katika kompyuta yako na server inafanya kazi. Kwa hiyo katika video inayofuata tutajifunza jinsi ya kuprint maneno kutumia PHP. Also kwa, 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 kuweza kutengeneza variable, kuweza kufanya calculation. Tuta, tutajifunza katika video inayofuata. Asante.